Альфа родители. Альфа – это первая буква в греческом алфавите и знак доминирования. Когда четко определяется, что или кто влияет на остальных. С другой стороны, альфа – это и большая ответственность. Родители всегда поступают из побуждений заботы и любви по отношению к ребенку. В этом они твердо убеждены. Но далеко не все методы воспитания идут на пользу малышу. Родители Альфа отличаются от всех других именно своим подходом во взаимодействии с ребенком. Понимая, что они примеры копирка, занимаются самосовершенствованием всю жизнь и ищут предпосылки и объяснения поведения ребенка. Не вовне, а в себе и своих прошлых поступках всегда доступны для общения, находятся на расстоянии, вытянутой руки принимают. Ребенка таким, каков он есть, без цели глобально его перекроить на свой вкус словом и делом показывают его важность и значимость. Разрешают малышу насладиться детством и прожить все этапы взросления, поощряют его инициативу в познании мира без вреда для здоровья и угрозы жизни, знают о невидимой нити привязанности между ними и ребенком, не рвут и стараются не дергать ее осознанно. В выборе подходов воспитания в каждой конкретной ситуации помогают ребенку раскрыться и реализовать свой потенциал, а не стать удобным винтиком социума иногда нарушают свои же правила, даже наказывая, чувствуют любовь в сердце по отношению к ребенку. Выбирая тактику своего поведения, придерживаются основного принципа – время, место, обстоятельства. Например, для ребенка естественно расти без подгузников и с минимумом одежды. Но если вы живете в местности, где бывает зима, и в квартире часто холодно, то без них и теплого костюма не обойтись позволяют. Себе быть с детьми естественными, без игнорирования и зажимов своих негативных эмоций уверены, что многое можно делать с ребенком. Они а без него, говоря простыми словами, альфа-родители практикуют домашние роды грудное вскармливание до самоотлучения. Реагирование на любой писк крохи, ношение его на руках совместный сон с крохой слинги, эргорюкзаки, хипситы воспитания. Дома, а не в детском саду, домашнее обучение вместо первых классов школы, жизнь без прививок, постоянный эмоциональный контакт. С ребенком терпение, принятие, прощение, любовь, а каждый день следует отметить, что здоровое родительское доминирование. Это не фанатичное исполнение предписаний теории, а разумный подход и возможность отклонения от ее постулатов. Альфа-родительство в основе теории альфа-доминирования лежат эмоциональный контакт с ребенком, его привязанность к родителям признания заложенного. В ребенке потенциал условно разделим подходы в воспитании на две группы, рукотворные и природные. Первые – скульпторы, беспощадно орудуют рубанком и молотком, очекая все лишнее неудобное в поведении личности ребенка. Ранее развитие, специальные сады и школы, тренировки, репетиции, соревнования, олимпийские медали. И депрессии, психологические расстройства, одиночество в человеческом обществе как наиболее вероятные сценарии в будущем. Вторые – слоники поддерживают, мягко направляют, радуются и проводят много времени вместе. Любят гулять по принципу хвостик-хобот-хвостик, когда малыш идет посередине между родителями. Стойкость к испытаниям, эмоциональная зрелость, сохранение индивидуальности и вкуса к жизни станут наиболее вероятными спутниками в будущем ребенка. Этими «слониками» являются альфа-родители. Но во всем должна присутствовать мера без фанатичных перегибов. Альфа тоже рожают в роддомах, отдают малышей в садики, школы, спортсекции, школы, Отправляют к бабушкам на каникулы, приглашают репетиторов. Время, место, обстоятельства – это тот принцип, которым они стараются руководствоваться в своей жизни, даже если вам кажется сказкой. Такой подход. Задумайтесь на мгновение, что есть и другие сценарии воспитания. Возможно, именно в этот момент вы сможете разрешить возникшую проблему или разногласие со своим ребенком, посмотрев на ситуацию его глазами альфа-родительства и теории привязанности. Древние ведические писания гласят, что с момента появления на свет ребенок привязывается к тому, кого первым увидел в течение первого года жизни малыша, заботясь о нем и находясь максимум времени рядом, мы формируем эту невидимую нить привязанности. Благодаря ей будет происходить его воспитание и в будущем в головном мозге ребенка есть зона, отвечающая за формирование и работу привязанности к родителям или воспитывающим его взрослым. Если появляется угроза ее разрыва, в его мозг поступает нервные импульсы и ребенок начинает плакать, капризничать, вести себя раздражающе. Для взрослых аллегорически это похоже на выталкивание птенцов из гнезда птицами родителями. 
При этом первый изо всех сел когтями и глювиками цепляется за последних тайм-ауты, временное молчание, стояние в углу одинокое. Нахождение в закрытой комнате как методы привычной модели воспитания ребенка воспринимается им как угроза разрыва привязанности с дорогими взрослыми результаты повышенная тревожность отсутствие позыва к эмоциональным проявлениям слепота по отношению к источнику раздражения эмоциональное бегство от тех кому был привязан то есть психика ребенка пошагово реализует стратегию не проявляю не вижу не чувствую чтобы защитить его от чрезмерной нагрузки гибели Альфа родители знают о важности привязанности для ребенка, потому осознанно выбирают такие методы воспитания, которые не угрожают ее разрывам и потере контакта с ним в будущем. Альфа родительство – взгляд ученых. Английский ученый Баулби впервые обратил внимание на проблемных детей без призорников после военного периода. Он установил связь между их поведением, психологическим состоянием, реализацией и отсутствием родительских опек и любви во время. Взросление его наработки стали основой в научных изысках канадского доктора психологии Г. Ньюфилда. Он впоследствии стал родоначальником теории альфа-родительства, которая широко распространяется с конца прошлого столетия. В середине 20 века Гарри Харлоу и через 10 лет после него Мэри Инсворд провели практические эксперименты, подтверждающие теорию привязанности у малышей Г. Харлоу наблюдал за поведением детей обезьянок Резус, отняв их от матери и заменив ее чучелами одной из проволоки, второй покрыта шерстью. Он заметил, что малыши больше проводят времени с мягкой мамой, прижимаются к ней, обнимаются. То есть для них важно тепло и прикосновение. Инсворд исследовала взаимоотношения настоящих мам с крошками. Первый год жизни она с помощниками наблюдала за их бытом поведением матерей, их реакцией на плач и дискомфорт ребенка. Потом все испытуемые были помещены в пустую комнату, а эксперимент получил название «Незнакомая ситуация». Суть – отделить на время детей от мам, потом вернуть их и зафиксировать поведение малышей Инсворд обнаружила три группы детей. Сильно привязанные, мало привязанные, без привязанности первая группа – это малыши, мамы которых всегда откликались на любой их плач. Третья, которые их игнорировали. Вторая, были непоследовательны в проявлении заботы и успокаивающих объятий. Интересно, что к феномену работы привязанности пришли ученые разных областей науки, психологии, поведения, этологии и психоанализа. То есть еще Зе Фрейд строил свои теории на факте привязанности ребенка к взрослому. Хотя у теории альфа-родительства есть и противники среди бихевиористов и приверженцев других школ воспитания, например, китайской. Японской.